Exército deixa duas pessoas feridas, já BR-230, tá? E Everton Corrêa já tem os detalhes. Eu vou chamar ele direto da BR-230 com todos os detalhes desse acidente. Carlos Samu, inclusive, está saindo do local agora, já se para poder fazer o socorro de uma dessas vítimas. Quem teve mais ferimentos, de acordo até com testemunhas e com o SAMU, foram dois motociclistas. Um não quis socorro, saiu do local de imediato, embora que sangrando. O SAMU agora leva uma dessas vítimas que estava com corte no braço, lá para o hospital de emergência e trauma. Aqui em cima do viaduto, onde aconteceu, a gente percebe com as imagens de Azar Pacheco, como foi a dinâmica do acidente. Até meio complicado de explicar, mas vamos tentar aqui. ó. De acordo com testemunhas, na frente desse carro vermelho, vinham duas motos. A primeira... O motociclista, no caso, perdeu o controle e caiu. Um outro motociclista que vinha próximo, para não bater nele, acabou se desequilibrando, acabou caindo também. Então, dois feridos nessa situação. Um desses motociclistas, como eu falei, foi embora do local, o outro acabou de ser socorrido. Esse carro aqui também tentou evitar bater nessas motos aqui em cima do viaduto agora pela manhã. Acabou que, durante essa frenagem... A consequência foi essa aqui que a gente consegue mostrar nessas imagens do Azaf Pacheco. Esse carro, então, acabou sendo surpreendido também com outro que vinha tentando frear. Esse caminhão do Exército Brasileiro aqui que vinha carregado, o caminhão caçamba. Então, logo mais atrás também teve consequências. A gente também vai mostrar para vocês. A gente percebe que o carro vermelho aqui ficou bastante destruído. Lá na frente tem algumas pessoas que perceberam como isso aconteceu. A gente vai tentar conversar com algumas delas também para buscar mais detalhes para vocês aí de casa. Licença, licença, senhor, bom dia. Que informação a gente tem dessa situação aqui? O senhor viu o acidente? O senhor participou do acidente? Eu, eu sou o dono desse carro. Aí eu estava eu, eu vindo, quando eu vinha, o cara da moto estava caído. Aí eu fui liguei o alerta do, do, do carro, né? Aí quando eu liguei o alerta que diminuiu o velocidade, o cara veio por trás e regaçou eu. Você tentou evitar um acidente, mas foi surpreendido com, com o caminhão atrás. Foi. Tá o que então? O nome do senhor? Giovanni. Giovanni Ferreira. Giovanni Pereira? É. Tá ok, senhor Giovanni, muito obrigado por conversar com a gente. Tem mais gente aqui envolvida com o acidente, que não vai falar com a, conosco agora, mas a gente vai mostrar para vocês como está o trânsito aqui. O Azaf segue na frente para mostrar como é que está o tráfego aqui, inclusive bem mais lento que o comum em cima do viaduto, nesse instante. A gente vai mostrar também que não foi uma consequência só aqui em relação a esse caminhão. A gente vai seguindo aqui em cima do viaduto do Cristo Redentor para mostrar lá na frente, porque também teve reflexo desse acidente lá na frente. No caso, seguindo a orientação da via, né? no caso mais atrás, para quem está na via. Ou seja, quem estava subindo o viaduto também sofreu reflexo desse acidente. Olha só, esses dois carros também bateram. A gente vai mostrar logo mais por quê. Aconteceu um engavetamento aqui. Tentaram frear da mesma maneira que o caminhão, só que com bem mais distância, acho que no susto, né, possivelmente, e acabou acontecendo também uma relação com aquele acidente logo mais à frente. Esse Fiat Punto aqui também amassado, menos danos, né, que aquele Fox vermelho, mas a gente percebe que aconteceu um susto grande aqui também, o um impacto, outro Fox aqui, preto, situação também de susto. O motorista não tá aqui, não há feridos. O que se sabe apenas é que uma das condutoras de um desses veículos informou para o SAMU que estava sentindo algumas dores, mas não precisou ser levada daqui de cima do viaduto do Cristo Redentor para nenhuma unidade médica. Foi liberada no local mesmo assim que recebeu a orientação. A gente vai seguir acompanhando o fluxo aqui, a liberação da via também. Por enquanto não tem nenhuma equipe de tráfego como o PRF nesse momento aqui para poder fazer o desvio ou a sinalização da via. Pelo menos a gente não encontrou até agora, mas provavelmente devem chegar. Está muito recente, né? aconteceu agora pela manhã, algumas pessoas passam com certa curiosidade para verificar, mas essas são as informações iniciais aqui em cima do viaduto do Cristo Redentor nessa manhã. Já se... Obrigada, Everton. Lembrando que esse acidente foi logo mais às seis, pouco antes das seis e meia da manhã, mas o trânsito nessa região continua muito intenso devido aos veículos que não foram totalmente retirados da pista. Agora eu vou chamar Flávio Fernandes, que tem informação também sobre trânsito, mas sobre linha de ônibus. Ele vai...